டிகே எடிட்டிவ் செய்யறதுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் டிகே திருகுமரன் அதாவது நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து இன்றைக்கி இது என்ன சப்ஜெக்ட் பார்க்குறோம்னா நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது உடம்புல ரத்தமே இல்லை அனீமியா ரத்த சோகையாக இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நிறைய நம்ம தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கட்டும் நண்பர்களாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய உறவினர்களாக இருக்கட்டும் நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இதுக்கு காரணமான அந்த ஹியூமோகுளோபின் அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த ரத்த சோகை ஏன்னு ஏற்படுகிறது ஸோ இதுக்கு என்ன தீர்வு எளிமையான தீர்வுகள் எந்த உணவான இதை வந்து ஈஸியாக சுலபமாக தீர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம விளக்கமாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் மேலும் நியூ வியூவர்ஸ் வந்துட்டு என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னுடைய ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஆல் வீடியோஸ் வந்து மிஸ் எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனாலும் நீங்கள் எல்லா வீடியோ வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க நேரில் நாம் இந்த ரத்த சொல்லை பற்றி இன்றைக்கி பார்ப்போம் ரத்த சோகை எதனால் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம ரத்தத்தில் உள்ள ஹியூமோகுளோபின் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு பொருளுடைய டிஃபிஷியன்சி அது குறைபாடு தான் வந்து இந்த ரத்த சோகை இந்த இப்ப இந்த ஹியூமோகுளோபின் வந்து நம்மளுடைய ரத்தத்துல குறைந்த அளவில் இருந்தால் அது அனிமையா என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த ஹியூமோகுளோபினுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது என்ன வேலை செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது இது ரத்தத்தில் உள்ள நமது அதாவது நமது நுரையீரல் உள்ள ஆக்சிஜன் கலந்த ரத்தத்தை வந்து எல்லா பாகங்களும் பாகங்களுக்கும் எடுத்து சென்று சேர்க்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறது ஹியூமோபின் குளோபின் அதே மாதிரி நம்மளுடைய ரத்தத்தில் உள்ள அந்த கார்பன் டை சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறைந்துள்ள கெட்ட ரத்தத்தையும் வந்து எடுத்துட்டு வந்து நுரையீரலுக்கு சேர்க்கும் அந்த வேலையும் இது செய்யும் ஸோ இந்த ஸோ இந்த ஆக்சிஜனை வந்துட்டு எல்லா பாகங்களுக்கும் கொண்டு சேர்ப்பதால் இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமாகும் அதாவது எப்போ வந்து நம்மளுக்கு எந்த பாடியில் வந்து எந்த ஆர்கன்லேயும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் வந்துட்டு ஒரு சில வினாடிகள் கிடைக்க இல்லைனாலும் இப்போ பிரெயின் ஃபார் உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா நம்ம மூளையில் இருக்கக்கூடிய செல்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கலந்த அந்த ரத்தம் வந்து ஒரு சில வினாடிகள் சேராட்டியும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு உயிரிழப்பு கூட ஏற்படலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் இது ஸோ இந்த ரத்தத்தில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை கொண்டு போய் சேர்க்கிறது தான் இந்த ஹீமோகுளோபின் என்று நான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ மேலும் இது வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் ஸோ மில்லிகிராம் அதாவது ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் மில்லிகிராம் பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் மில்லிகிராம் இருக்கணும் ஸோ இது வந்து குழந்தைகளுக்கு வேறுபட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி இது எட்டு மில்லிகிராமுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு ரத்த சோகை அதாவது அனிமையா என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த இந்த ரத்த சோகை வந்து மிக எளிமையா நமது வீட்டில் அன்றாடம் நாம் தினசரி பயன்படுத்தக்கூடும் முக்கியமான உணவு வகைகளே வந்து நம்ம சுலபமாக வந்து இந்த ரத்த சோகை என்ற பிரச்சனையில் வந்து இந்த ஹியூமோகுளோபின்னை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லா விதமான ஃப்ரூட்ஸையும் வந்துட்டு நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துகிட்டு வந்து கன்சியூம் பண்ணிங்கன்னாலும் இந்த ஹியூமோகுளோபினை வந்துட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் பட் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களில் வந்துட்டு அதிகமாக கூடிய சீக்கிரம் இருக்கிறவங்களுக்கு பண்ணிமே ஹியூமோகுளோபின் வந்து கவுண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னா இந்த மாதிரி உணவுகளை வந்து நீங்கள் தினசரி வந்து உங்களுடைய ஃபுட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மிக விரைவில் வந்து இதை கொண்டு வந்து நம்ம ஹீமோகுளோபின் கவுண்டை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலாம் இந்த ரத்த சோகை உள்ள உள்ளவர்களுக்கு என்ன அறிகுறிகள் ஏற்படும்னா ரொம்ப சோர்வாக இருப்பாங்க ரொம்ப டயர்ட் தி ஃபீல் வெரி டயர்ட் எந்த வேலையும் வந்து அவங்களுக்கு செய்வதற்கு வந்து ஒரு விருப்பமே இருக்காது அதாவது முக்கியமான வேலை செய்யலாம் நாளைக்கு செய்யலாம் அப்படின்னு தள்ளி போடுவாங்க தலை சுத்தல் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து மயக்கம் வரும் மேலும் அவங்களுடைய கண்களை பார்த்தீங்கன்னா வெளிர்த்தன்மை இருக்கும் அது இப்போ நீங்கள் நிறைய டாக்டர்ஸ் போனோடனே கண்களை வந்து இந்த மாதிரி பார்ப்பாங்க ஸோ பார்த்தோடனே இந்த இடத்துல வந்து அந்த ஒரு ஒயிட்டிஷாக இருக்கும் நகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய நெய்ஸு வந்துட்டு வெடிப்பு தன்மையாக இருக்கும் காண்ட நகம்லாம் வந்து அந்த உடஞ்சிருக்கும் அப்படி வெள் ரொம்ப வெளித்தன்மையோடு உடைந்த நகமாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய அறிகுறி முக்கியமான அறிகுறின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சோர்வு ரொம்ப டயர்டு ஸோ தி ஃபீல் வெரி வீக் இந்த அறிகுறிகள் இருந்தாலே அவங்களுக்கு ரத்த சோகை அதாவது அவங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப ரத்தத்தில் வந்து அந்த ஹீமோகுளோபின் அளவு வந்து குறைந்திருக்கிறது என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம நம்மளுடைய உணவில் எப்படி வந்துட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்னா முதல்ல
வெறும் பீட்ரூட் ஜூஸையும் வந்து நீங்கள் தினசரி குடிச்சிட்டு வரலாம் அல்லது இது கூட வந்து ஒரு ஆப்பிள் ஒரு நல்ல ஆப்பிள் வந்துட்டு க்ரீன் ஆப்பிள் ஆர் ரெட் ஆப்பிள் ரெண்டுமே வந்துட்டு பா பாதி பாதி அளவு கலந்து இந்த பீட்ரூட் ஜூஸு மற்றும் ஆப்பிள் ஜூஸையும் வந்து நீங்கள் இந்த ஜூஸ் போட்டு இந்த நீங்கள் அந்த ஜூஸை வந்து குடிச்சிட்டு வரலாம் அல்லது நீங்கள் ஒரு ஆப்பிள் அப்படி வந்துட்டு பச்சையாக ஒரு தோளோடு வந்துட்டு அந்த பச்சை ஆப்பிள் அல்லது ரெட் ஆப்பிள் ரெண்டில் ஏதோ ஒரு ஆப்பிளை வந்து ஒரு முழுமையான ஆப்பிளை வந்து நீங்கள் தினசரி எடுத்துகிட்டு வரலாம் இந்த ஆப்பிளை விட நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நான் முதல்ல ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் நம்மளுக்கு பத்து அதாவது பத்து ஆப்பிளுக்கு வந்து சமமான ஒரு நெல்லிக்காய் இதில் வந்து விட்டமின் சி விட்டமின் ஐரன் சத்து ஃபோலிக் ஆசிட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் போன்ற பல விதமான சத்துக்கள் ரொம்ப அதிக அளவில் வந்துட்டு நம்ம நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த நெல்லிக்காயில் இருக்குது ஸோ நெல்லிக்காய் வந்து நீங்கள் ஒரு நெல்லிக்காய் தினசரி நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கனாலும் உங்களுடைய ஹியூமோகுளோபின் வந்து கரெக்டான அளவு வைப்பதற்கு <laughs> <laughs> அதாவது இந்த கருப்பு திராட்சை நாட்டு மருந்து கடையில் எந்த ஃப்ரூட்ஸ் கடையில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த நாட்டு அதாவது உடல் உடல் திராட்சை கருப்பு திராட்சையை வாங்கி நைட்டில் ஒரு நூறு கிராம் எடுத்துகிட்டு நைட்டில் நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே அந்த தண்ணியை நீங்கள் குடிச்சுட்டு மேலும் வந்துட்டு அந்த அந்த கருப்பு திராட்சை அப்படி நல்லா மென்று கசை ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அதை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா கடித்து சுவைத்து ரசித்து அந்த கருப்பு திராட்சையை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஹீமோகுளோபின் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த உணவு வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு உறுதியாக இருக்கும் மேலும் நீங்கள் இந்த முள்ளங்கி ஜூஸ் அதாவது முள்ளங்கி வந்து நீங்கள் சாம்பாரில் போட்டு நீங்கள் உணவு உணவாக வந்துட்டு பொரியல் அல்லது சாம்பார் எல்லையாவது வச்சு நீங்கள் அதிக அளவில் வந்து முள்ளங்கி எடுப்போம் இல்லாட்டி முள்ளங்கி ஜூஸ் போட்டு குடிக்கிறதா இருந்தாலும் தினசரி நீங்கள் இந்த உணவு உதவியில் சேர்த்துட்டு வரலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஈல் அதாவது சுவரிட்ரின்னு சொல்லக்கூடிய அதை வந்து நீங்கள் சா சேர்த்திங்கன்னா அதிகமான அதாவது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ரத்தத்தில் இருக்கிற கவுண்ட் வந்து ஆர்பிசி வந்துட்டு கவுண்டர் நல்லா இன்க்ரீஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி சீ ஃபுட்டு இறால் இந்த மாதிரி உணவுகள் நான் வெஜிடேரியன் எடுக்கிறவங்க இந்த உணவு வகையில் வந்து நம்ம நீங்கள் ரொம்ப அரி அடிக்கடி அதிக அளவில் வந்து உணவில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உணவுகளை வந்து அதனால் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இதை பிரித்து நீங்கள் தினசரி இதில் இந்த நான் கூறிய எல்லா உணவுகளையும் வந்துட்டு நீங்கள் பாதையை பிரித்து உங்கள் தினசரி வாழ்க்கையில் வந்து தினசரி அன்றாட உணவுகளை சேர்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அதாவது ஒன் மந்த் டைம்லேயே வந்து உங்களுடைய ஹெச்பி கமௌண்ட் கவுண்ட் வந்துட்டு நல்லா அதிகரித்து இருப்பதை நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்கலாம் மேலும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்து ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி உங்களை சந்திப்பது உங்கள் டிகே